tipo determinado.
Hi, Roosevelt. Hi. Good How evening, teacher. Good evening. I'm fine. And you? I'm fine, thanks. Thank you for asking. ¿Qué tal? ¿Qué tal el día? Ay, un poco cansado. Hace como 15 minutos me, me desconecté de la compu porque tenía que hacer unas cosas en la casa también. Sí, ahí nos consume ambos, ¿va? el trabajo y la sí, casa. Sí. Pero ya estamos por acá. Eso es lo importante. Ya. Sí. Y avancé en la plataforma. ¿Por dónde vaya? Ya pasé el, los dos eh, primeros eh, check nulls Ajá. Ajá, de, la, de, la, de la unidad 5. Ah, perfecto, perfecto. Uh -huh. nice. uh -huh. Nice. Ah, muy bien. Sí, creo que el, el, los temas de la siguiente semana son más fáciles. Más fácil que el, que el de los verbos que estamos viendo ahorita. Uh -huh. Sí, lo que pasa es que con los verbos irregulares hay que aprendernos lo de memoria. Así es. Uh -huh. Así es. Pero ahí nada más es cuestión de practicar, no es, no es cuestión de aprender, sino que se usan todos los días. ¿verdad? Así se, 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 se recuerda más rápido uno. Hi, Jimena. Hi, good evening. Good evening. Hi, Rosy. Hi, teacher. Hello. Hi Gladys, Hello. welcome. Hi teacher. Hello, welcome to the class. I'm fine. What about you? How are you? Okay. All right. Excellent. Vamos a ver Gladys, en qué parte de la plataforma vamos. Yo. Ajá. En la 4.3 creo que no no he trabajado ayer ni ahora. Estado ah. muy saturada en lo laboral. Ok, ok. Pero vamos avanzando, eso es lo importante. Uh -huh. Sí, uh -huh. ah, le voy a dar un chancecito más tarde. Ok, excelente. Nice. Esa es la idea. Thank you. En Jimena, ¿en qué parte vamos? Ya avancé. Ya avanzó. <risa> ya le ganó a Rosy. Por... No, tampoco. Rosy ya pasó al módulo 4. <risa> Voy por donde está la... No, no sé qué número es, pero donde están las pronunciaciones que vimos ayer. Me quedé ah, ahí para... para okay. Ah, ok, ok. Cuatro okay. puntos algo, creo que... Ajá. Es un video, ¿verdad? No es un módulo. Ajá, ajá, sí. Ajá. Ok. Yes. Ok, excelente. Uh -huh. uh -huh. Sí, ayer vimos nada más un, un, unos cuantos... Eh, The pronunciation y ahora vamos a terminar con nosotros, right? Y luego vamos a practicar qué es lo que es lo que nos 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 ayuda a que se nos queden los verbos más rápido. Uh -huh. Entre más practicamos. Yo tengo una pregunta. Yeah. Pero creo que no es del tema. Cuando quiero decir, por ejemplo, do you finish o sería eh, are you finish o did you finish para decir ya terminaste. Uh -huh. Ahí podemos decir eh, did you finish. Uh -huh. Did you did finish. finish o también he escuchado are you finished. Are you Ajá, es pero, ahí, la pero ahí sería este finished ya en pasado utilizando are. Ajá. Sí. Ajá. Mm -hmm. eso, eso es otro tipo de estructura que también se puede utilizar. Are you finished? Ajá. Okay. Ahí, are sí. you finished? Uh -huh. Oh, did you finish? Ajá. Ajá. Así es. Did uh -huh. you finish? Uh -huh. okay. También se puede have you finished, pero ese ya es un tema de de preintermedio, pero también se puede. Ajá. Okay. Have you finished? Ajá. Que también se puede. Pero sí, si dice, did you finish, se entiende. Uh -huh. And another question. The correct pronunciation is Tuesday or Tuesday? Tuesday. Tuesday. Uh -huh. oh. Tuesday. Uh -huh. Viene de, de, la, de, la, de la letra de you. Tuesday. Uh -huh. Tuesday. Uh -huh. Yeah. All right. Thank you. No problem. Hi, Oscar. Welcome. Hi, Karina. Hi, teacher. Hello. Welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good. Excellent. Nice. Hello, Mr. Oscar. Hello, teacher. How are you? So, so. So, so. <laughs> <laughs> okay. Tired, I guess. Tired. A little tired. Very tired. Very tired. Okay, very tired. Vamos a ver, Oscar, qué parte vamos de ya de la plataforma. Fíjese que he llegado hasta culminar la sección 3, nada más. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. ¿Incluyendo uh -huh. el examen o le falta el examen? Solo que, eh, sí, me falta el examen. Ah, ok. okay lo, pero... lo tengo a, a medias, todavía uh -huh. no, no lo uh -huh. he finalizado, que no me ha quedado 
tiempecito, pero sí, mañana me pongo el día. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí, ya de mañana, el día de mañana terminamos ya con la sección 4, pero eh, solamente tenemos tres ejercicios en la, en la unidad 4, así que tenemos tiempo. Okay, vamos bien, no te preocupes. Sí. All right. Eh, sí, Sergio, hi Sergio, welcome. Also Elizabeth, welcome. Alejandra, Hi. hola, hello, good evening. Hello, good evening, teacher. Hello, welcome. everybody. Welcome to the class. All right, people, let's begin, okay? Let's begin. So, a nombre de Inglés Corporativo, les damos nuevamente la bienvenida. Gracias por estar acá. Y, pues, gracias por venir. Y eh, es hora de practicar, okay? Time to practice a little English. Eh, no sé si hasta ahorita hay alguna duda en cuanto a alguna parte de la plataforma. Sé que hay personas que van bastante adelantadas, eso está súper bien. Eh, si usted también se queda en el examen, no importa, porque creo que hasta que hacen el examen estamos bien. Eh, pero no sé si más adelante eh, hay algún ejercicio que a alguien le ha dado problema. Me puede decir ahorita y lo podemos ver. No importa que sea de algo que ya vimos o eh, de algo que no hemos visto todavía, también le puedo ayudar por si acaso tiene la duda, ¿verdad? Si no, pues eh, podemos iniciar. Uh, practicing. All right. Okay, people. So, uh, hemos estado viendo desde el día lunes, hemos estado viendo el simple past, right? Hemos estado viendo algunas estructuras en cuanto a negative, question, and affirmative se refiere. Okay. <clears throat> Let's see. ¿Cuál es el auxiliary que utilizo en las oraciones negativas in the past? What is the auxiliary? Did. Uh -huh. Did or didn't? Didn't, yeah, uh -huh. didn't, didn't right? Didn't. Uh -huh. didn't. didn't, excellent. Uh -huh. you complete this activity, and share your work um, in our which is the one that we use for questions. Uh -huh. ¿Cuál es el que utilizamos para preguntas? What is the auxiliary that we use for questions? Did. Did, okay, excellent. Uh -huh. We use did, okay? Entonces, tanto para negativo como para pregunta, tenemos nuestro auxiliary. Y eso hace que no cambiemos el verbo, ¿verdad? Eso hace que no cambiemos el verbo. Así que el día de ayer estuvimos practicando yes, no questions, right? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como una cadena de preguntas. Y este, yo le voy a hacer una pregunta a alguien. Esa persona me va a responder. Y luego esa persona le hace una pregunta diferente a alguien más, ¿ok? Remember that que en este caso podemos utilizar eh, daily routines, ¿ok? Cualquier actividad que, que nosotros hagamos. No importa que no sepamos los verbos en pasado, ya que, acordémonos que en pregunta, no utilizamos en pasado. Ok, only in the present. Ok, so I'm going to start asking, uh, let's see. Uh, what is she? Ok, Rosy. The first question is for you, Rosy. The question is, uh, did you have dinner today? Yes. Uh -huh. Yes, I did. Excellent. Yes, I did. Okay. So remember, the answer can be yes, I did if it's affirmative or no, I didn't. Okay. If it's negative. Okay. So, Rosibel, can you ask one question to someone? Usted decide quién. Okay. Uh, Sergio, mm -hmm. did, did you practice? No. Did you eat um, pupusas yesterday? Mm -hmm. Yes, I did. Excellent. Uh -huh. Thank you, Sergio. Oh. <laughs> uh -huh. Excellent. Okay. Let's see, Sergio. You ask one question to someone else. Um, uh, Ximena. Ximena, okay. Um, did you... Did you practice... Uh, English yesterday? Mm -hmm. Yes, I did. Excellent. Uh -huh. yes, Excellent. Yes. Nice. Yes, okay, Jimena, now ask one question to someone else. Okay, uh, Oswaldo. Oswaldo. Yes. Okay, let's see. Did, did you celebrate your birthday this month? It's correct. Uh huh, yeah. Okay. Uh huh. Did you celebrate did you, your, uh -huh, your this? birthday this month? Mm -hmm. uh, no, I didn't. Ah, okay, excellent. Uh -huh. Okay, excellent. Uh, Oswaldo, ask someone else, please. 
Okay, um, Alejandra. Mm -hmm. Did you uh, drive uh, to work today? Mm -hmm. Did you drive to work today? Excellent. Yes, I did. Ah, excellent. Nice. Okay, Alejandra, ask someone else. Gladys, did mm -hmm. you do your homework yesterday? Ah, did you do your homework yesterday, Gladys? No, I didn't. Ah, no, you didn't. Okay, let's see, Gladys. Thank you, Alejandra. Gladys, eh, now ask one question to someone. Oh, ¿quiénes están? Tenemos Nestor, que no han participado, tenemos Nestor, Elizabeth, Oscar, Karina, Mayra, and Elena. Okay, Nestor, uh -huh. did you listen to music yesterday? Excellent. Uh -huh. No, I didn't. Okay, excellent. Thank you. Thank you, ladies. Now, Nestor, ask another question to someone. Uh, so we are missing Elizabeth, uh, Oscar, Karina, Mayra, and Elena. Uh, El Elena. Okay, Elena. Uh -huh. uh, do you uh, do you take a, a bus yesterday? Did you take a bus yesterday? Uh -huh. No, I didn't. Okay, perfect. No, I didn't. Okay, Elena. The next question, please. We're missing Elizabeth, uh, Oscar, Mayra, and also uh, Franklin. We have Franklin over here. We're practicing. We're practicing questions, okay, Franklin. We're practicing uh, asking and answering questions, okay. Entonces ahorita Elena le va a preguntar a, okay. a Mayra, okay. Let's see. Mayra, okay. uh, Mayra, did you drink coffee this morning? Mm -hmm. Yes, I did. Excellent. Okay, nice. Perfect. Thank you. Let's see, Mayra, we're missing Oswa, uh, sorry, Oscar, Oscar Alberto, Elizabeth, or Franklin? Oscar. Oscar. Uh -huh. Did you have, no, did you take a break in the morning? Uh -huh. Did you take a break in the morning? Yes, I did. Excellent. Uh -huh. Excellent. Okay, Oscar, we're missing Elizabeth, Franklin, Ana Maria, and Karen. Karen, hello. Estamos practicando nada más responder y, y hacer preguntas eh, utilizando did. Okay, very simple. Mm -hmm. Okay, so Oscar, usted decide quién. Franklin. Franklin, okay. Did you go to the gym this morning? Uh -huh. Uh -huh. No, I didn't. Okay, excellent. Thank you, Oscar. Now, Franklin, we're missing Elizabeth, Ana Maria, and Karen. Uh, Ana Maria. Ana Maria, okay. Let's see, Ana. The question is? <laughs> Hello. Yeah. Uh -huh. uh, did you take a bus this morning? Did you take a bus this morning? No, I not, not, no, did I, pardon, no. I didn't. Excellent. Uh -huh. No, I didn't. Uh -huh. Perfect. Okay, Ana Maria, we're missing Elizabeth and Karen. Uh, Elizabeth. Uh -huh. Did you eat breakfast uh, at the uh, afternoon? But breakfast? No, I didn't. Ah, okay. Uh -huh. okay. No, I didn't. Uh -huh. Uh -huh. Okay, excellent. Uh -huh. Okay. Ahí nada más, Ana María, eh, el verbo sería eat. Tendría que ser en presente, okay? Uh -huh. Eat. Uh -huh. Eat. Did you eat? Okay. Uh -huh. Excellent. Okay, Elizabeth, now to Karen. Oh, a quién? Uh, a Karen. Uh -huh. A Karen. Uh -huh. Uh -huh. Did you drink Coca-Cola at night? No, I didn't. Okay, excellent. Okay, thanks. Nice, nice. Okay. Nice. Uh, now, uh, Karen, you ask me. <laughs> Teacher, do you wake up early this morning? One more time. 
Did you wake up early this morning? Yes, I did. Mm -hmm. Yes, I did. Thank you. Excellent. Okay. Thank you, people. So you see, it is very easy, right? It is very easy to ask questions using did. Okay. Es muy fácil hacer preguntas en pasado y también eh, ya practicamos negativo, ¿verdad? Entonces vemos que es bastante, bastante fácil. Así que ahora vamos a pasar a la siguiente parte que sería regular verbs. El día de ayer vimos eh, unos cuantos por acá. Ok. Entonces vamos a seguir con eso y pues aquí estamos practicando yes, no questions. Ok. You did a wonderful job. Congratulations. Ok. Because I can see that you are really, really nice eh, making sentences in the past. Ok. Sorry, making questions in the past. So yesterday we saw affirmative form. We see that uh, in this case, we have to add ED, right? ED to the principal verb, okay? Esa era una de las reglas que vimos, que a la mayoría de verbos les agregamos ED al final, okay? Para pasarlo de presente a pasado, okay? Y ahí tenemos algunas oraciones en las que tenemos presente y pasado. Obviamente le vamos a poner más atención a las que están en pasado, ya que ese es el tema que estamos viendo ahorita, okay? Se me olvidó subrayar acá el... El time expression, ok, que es muy importante a la hora de generar oraciones utilizando the simple past, ok. So decíamos eh, a la mayoría de, eh, a la mayoría de verbos le vamos a agregar ed, right. Sin embargo, eso sería nada más el 50% del trabajo, ok. Agregarle ed en cuestiones de escritura, eso es muy fácil, pero se complica un poquito cuando ya tenemos eh, la pronunciation, ok. Entonces eso fue lo que estuvimos viendo el día de ayer. Primero vimos eh, algunos ejemplos de cómo poníamos, podemos pasar unos verbos de present to the past, ¿ok? Por ejemplo, work, play, fix, change, dance, ¿ok? Ahí teníamos que solo le agregamos eh, ED. Y a los que ya tienen E al final, solo le agregamos la letra D, right? Very simple, right? Very simple. La primera categoría que vimos de verbos irregulares was if, ¿ok? If. Entonces, ¿cuál era la regla? Cuando los verbos en presente terminan con la letra D o con la letra T y le vamos a agregar ED, la pronunciation no va a ser ED, sino que va a ser ID, right? Eso, eso fue lo que estuvimos practicando el día de ayer. Así que aquí tenemos algunos verbos eh, que estuvimos utilizando. Wanted, needed, voted, started, chatted, decided, painted, Included, ok. Entonces, en este caso los estoy cambiando porque van a ser de manera afirmativa, ok. Afirmativa. Así que lo que vamos a hacer ahorita es muy fácil. Quiero que escriban dos oraciones utilizando cualquiera de estos verbos, ok. One sentence in the past, ok. Don't forget to include a time expression in the past, ok. Because that is very important for these type of activities, ok. Or this type of sentences. So, two sentences, ok. Two sentences, usando cualquiera de estos verbos, all right? And don't forget the time expression in the past, okay? So, le voy a dar un minuto para que las escriban, que se fijen, eh, no le vamos a poner ni didn't ni did, porque acá obligatoriamente tenemos que cambiar los verbos, all right? And then, practiquemos eh, la pronunciation, okay? Porque es, 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 estamos practicando ambas, all right? Ni auxiliar, ¿verdad? Mm -mm. No auxiliaries, uh -huh. en Solo este caso. Es el, el sujeto, el verbo. Exactly. Uh -huh. The subject, the verb in the past, and the complement. Uh -huh. Aquí no tenemos ni did ni didn't, porque están en affirmative. Okay? En affirmative. Y luego le voy a empezar a preguntar a algunos por acá que me ayuden con examples. Okay? Remember, these are in the past. Uh -huh. These are in the past. Two sentences, okay? Using any of these verbs. Acá entre más utilizamos nuestros verbos en pasado, más fácil se nos va quedando la pronunciation, okay? Porque hay varias reglas aquí, pero entre más, entre más lo vemos, eh, más rápido se nos queda. All right. Okay, let's see, I'm going to start asking. Let's see, Jimena, can you tell me two sentences, please? 
I did chat it with my coworker this morning. Uh -huh. And I did need a new camera to work last month. Ok, perfect. Ahora, recordemos, Jimena, que en este caso no utilizamos, eh, no utilizamos auxiliaries, ¿verdad? Sino que únicamente el verbo en pasado. Entonces sería, I chatted and I needed, ¿ok? Ah, uh, right. Uh -huh. uh -huh. yeah. Thank you. Ya, yeah, no problem. Uh -huh. Acordemos que el auxiliar únicamente lo vamos a utilizar en negative and in questions. In this case, they are affirmative, ¿ok? Aquí todas son afirmativas, entonces los auxiliaries no los utilizamos. Ajá, uh -huh. let's see, Oscar. Tell me two sentences, please, Oscar. I started mm -hmm. a meeting at 8 a.m. Mm -hmm. La otra no le finalizado. Ah, okay, no problem, okay. I started a meeting at 8 a.m. Okay, perfect. Uh -huh. Excellent, thank you, Oscar, no problem. Let's see, Elena, tell me two sentences, or one, if you have one only. I don't need it. Call his. One more time, please. I don't need it. Call his. Uh, I need it. I don't need it. Call his this morning. Ah, okay. In ese caso, recuerde que son afirmativas. No vamos a utilizar ningún auxiliary. Uh -huh. okay. Si van a ser negativas, tiene que utilizar didn't. Uh -huh. Didn't. Y para didn't no cambiamos el verbo. Uh -huh. Así que ahorita estamos haciendo affirmative. Entonces en ese caso sería I needed. Y luego el complement. Uh -huh. I needed. Ok. Um, I'm starting my work very early. Ah, ok. Ahí na, igual siempre. No necesitamos ningún, ningún auxiliar. Sino que solo uh -huh. el verbo en, en pasado. Ok. I started... Uh, my work very early. Uh -huh. mm -hmm. I started okay. my work very early. My work very uh -huh. early. Excellent. Thank you. Let's see, Mayra, can you tell me two examples? I needed my medicine early. Okay. Uh -huh. Excellent. Only that or number two? No? No, only okay. one. Okay, no problem. Thank you. Let's see, Karina. Tell me two sentences, please. I wanted ice cream yesterday. I wanted ice cream yesterday. Excellent. I included a new member in the work yesterday. Ah, I included a new member in at work yesterday. At uh -huh. work. Uh-huh, at work. Uh-huh. Excellent. Perfect. Okay. Nice pronunciation. Eve. Okay. Remember that's the pronunciation. Aquí nunca lo vamos a decir como Ed. Okay. En cualquiera de las pronunciaciones que vamos a ver, nunca lo decimos como Ed, sino que cada una tiene su manera especial de decirlo. Okay. Let's see. Gladys, can you tell me uh, your examples, please? Okay. She painting the wall in the morning. She painted the wall in the morning. Uh-huh. Um, ah, okay. No problem. Uh -huh. No problem. Thank you. Let's see, Rosibel. Do you have one or two sentences? And read them, please. Uh, Rosy, hello. Okay. Sorry, I teacher. No, 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 no lo escuché. Ah, no problem. Uh -huh. I, I wanted to notebook the last weekend. I wanted a notebook, uh -huh. a notebook last weekend. Uh -huh. I, I paint my house the last year. I painting. painted, uh -huh. excellent, okay. I painted, I painted my house the last year. Excellent, uh -huh. good job. Thank you, and Karen, let's see Karen. Tell me your examples, please. I painting last night. Uh -huh, I and I uh -huh. needed wake up. I needed to wake up early or late. Yeah. <laughs> okay. Excellent. Uh -huh. I needed to <laughs> wake up early. Uh -huh. Excellent. Okay. Thank you. Good job. Okay. So 
En este caso, ok, como ya veníamos hablando, no vamos a utilizar ningún, uh, ningún, eh, ningún auxiliar. ¿verdad? Entonces vamos a ver los tres casos aquí. Por ejemplo, I didn't. Eh, quiero ver, vamos a poner I didn't. Vamos a, a utilizar chat, ok. So, en, en negativo sería I didn't chat with my friend last night. Okay. I didn't chat with my friend last night. Si se fijan en este caso, estoy utilizando didn't. Me copió la oración. Ah, ok. Ajá, le leí la mente. So, I didn't chat eh, with my friend last night, right? En este caso, utilizo didn't porque eh, tengo el negativo, right? Y el verbo no lo cambio porque soy negativo. Ahora, ¿cómo sería en pregunta? Ah. Excuse me. Hello, hello. Ok. So, en, y ahora en la pregunta, como ya tengo did en la pregunta, el verbo no lo cambia. Ok. Entonces, ahorita vamos a ver los tres casos de cómo eh, cambia, ok, y cuándo no cambia. Y la última que voy a hacer va a ser affirmative, ok. Y en ese caso vamos a ver qué es lo que cambio. I chatted with my friend last night. Ok, entonces tengo el verbo principal, right? Tengo el verbo chat. Ok, tengo el verbo chat. Uy, friend. Ok, aquí we have it. Friend, ok. Tengo el verbo chat. Pero aparte de eso, tengo el id, right? Y en este caso, que es una regla especial que mencionábamos de que se duplica la letra T, es una de, los, de, de, los, de las excep excepciones. Pero si se fijan, eh, si, si vamos eh, eh, como siguiendo la, 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 el caminito amarillo, digamos, en negativo tengo didn't. Entonces, por eso no cambio el verbo. En pregunta tengo did. Es por eso que no cambio el verbo. Pero en afirmativo, como no tengo did, ni tengo don't, ni tengo doesn't, ok, no tengo ningún auxiliar, eso me está diciendo, ok, change the verb, ok, cambia el verbo. Entonces, en ese caso, sí, tengo que cambiar, ok. Entonces, ese id es como que tuviera el did, ¿ok? Pero no puedo utilizar did eh, de manera afirmativa, ¿ok? Entonces, como no puedo utilizar did, voy a agregarle Solo en negativa y en pregunta. Así es, ajá, así es. Entonces, acá tenemos negativo, negative. Here we have a question, ¿ok? Vamos a poner quest. And... Over here I have affirmative. Ok. So ahí tenemos los tres casos. Ok. Negative. No cambio el verbo porque ya le puse didn't. Question. No cambio el verbo porque ya le puse did. Y en affirmative, como no tengo did, y es imposible que le ponga did, entonces lo que voy a hacer es cambiar el verbo y agregarle id. Right? Agregarle ed. Entonces en ese caso ya lo puse al pasado. Ok. Es como que ahí está, en el ED está escondido el did, ¿ok? Porque como no lo puede escribir, ni modo, se va a esconder en el ED, right? Entonces, ahí es donde sí puedo cambiar los verbos, ¿ok? De lo contrario, no puedo cambiar ningún otro verbo, ¿ok? Así que eso siempre tenemos que mantenerlo en mente, right? Affirmative, yes, I have to change the verb. Negative, no. Question, no, ¿ok? Así que ahí tenemos los tres casos, ¿ok? Cuando cambiamos y cuando no cambiamos, ¿all right? So in this case, we have chatted. Ese es el, el verbo completo. Ok, chatted. Y dentro del verbo ya tenemos el pasado. Que sería id. Ok. Así que ahí tenemos esa pronunciation. Ok. Id, wanted, voted, chatted, painted, needed, started, decided, and included. Ok. That is the first pronunciation. Ok. Recuerde, eso es únicamente for affirmative. Right? Affirmative. Now, let's see, let's see the second pronunciation. The second pronunciation is going to be a letter T. Es como cuando decimos can't. Can't. Ok. Vamos a hacer ese mismo sonido de la letra T al final. Ok. T. Ok. T. All right. Primero vamos a ver la escritura. Ok. Ya les voy a explicar la cuestión de los sonidos. Pero primero veamos la escritura. Ok. Check. Yo sé que para es un verbo regular, right? Entonces, ¿qué hago para cambiarlo a pasado? 
¿Cuál es la regla para cambiar los verbos a pasado? Ajá. ¿Qué le agrego al verbo? Agregar ed. Ok, I have to add ed, right? Tengo que agregar ed. Excellent, ok. Entonces aquí ya cambié el verbo de presente a pasado, right? Ahorita estamos haciendo nada más el primer 50%. ¿Qué pasa con fix? ¿Qué hago? Ajá. Uh -huh. ED. Ajá, uh -huh. yeah, the same, ok. The same, le agrego ED, right? Entonces, todos estos verbos, si los quiero pasar de presente a pasado, únicamente agrego ED, igual que en el caso anterior, right? Very simple, very simple. Ahora, el otro 50% del trabajo sería la pronunciation. Entonces, en el caso anterior, la pronunciation era ID, right? ID. Now, in this case, the pronunciation is going to be eh, al final, ok, después de la última letra, lo vamos a pronunciar como una letra T, ok, por ejemplo check, no vamos a decir check it, ok, sino que la pronunciación va a ser más o menos así, se lo voy a escribir aquí checked ok checked entonces esa ED nunca la vamos a decir, en pasado nunca decimos ED al final, nunca decimos check it sino que utilizamos eh, la pronunciation, que en ese caso sería la, la pronunciación correcta, ¿ok? Checked, ¿ok? Checked, así que tratemos de decirlo. Checked. Checked. Uh -huh. Checked. Uh -huh. Checked. 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 Uh -huh. Checked. 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 Uh -huh. Checked. Checked. Uh -huh. Checked. Ahí tenemos que decirla acá, right Checked, ¿ok? Entonces, ahora, ¿por qué decimos la letra texture? ¿Ok? Esa es una pregunta bien interesante. Fijémonos ahorita en la última letra con la que termina eh, todas las palabras en presente. ¿Ok? Todos los verbos en presente. Por ejemplo, ¿cuál es la última letra de check? Ajá. K. K. ¿Cuál es la última letra de watch? H. Ajá. H. Eh, what is the last letter of kiss? S. 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 ok. What is the last letter of help? P. P. Ok, excelente. Entonces, ¿a qué se refiere esta regla? Eh, esta regla se refiere a cuando tenemos voiceless sound, es decir, sonidos sin vibración. Entonces, para eso, para lograr identificar un sonido sin vibración, lo que vamos a hacer es poner nuestra mano en la garganta, ok. Vamos a buscar... No sé, ahorita puede estar hablando cualquier cosa y va a sentir como sus cuerdas vocales vibran, ¿ok? No sé, trate de decir los verbos, diga una oración o lea las oraciones que tiene en su cuaderno y va a sentir como sus cuerdas vocales vibran. Entonces, ¿a qué se refiere esta voiceless? Significa que la última letra de este verbo no vibra, ¿ok? Es decir, que las cuerdas vocales no vibran. Solamente la última, última letra del verbo en presente. Así que todos digamos ahora, check check y tratemos de sentir si la letra K si la letra K vibra o no vibra check check uh -huh. check check vibra la letra check. K o no no uh -huh. check. no right tal vez lo, al no. principio sí suena sí sí vibra pero cuando decimos la letra K que es la última no vibra right vamos a ver otro wash 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 ¿Vibra o no vibra la última letra? Wash. 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 No, no vibra. No vibra, right? Eh, what about kiss? Kiss. 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 ¿Vibra o no vibra la letra S? Kiss. No. No, right? No vibration. Uh -huh. No vibration. Vamos a ver. Help. 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 Ajá. ¿Vibran o no vibran las cuerdas vocales en la P? Help. No. Ya, yeah, probably a little bit, pero casi no es muy notorio, ¿ok? No es tan fuerte como los demás, ¿ok? Help. Ajá. Uh -huh. Help. Help. And the last one. Dance. Dance. Ajá. Uh -huh. Ya vamos a ver el otro caso, ¿ok? Ya vamos a ver el otro caso cuando vibran. Uh -huh. Ya vamos a ver el otro caso cuando vibran. All right. Pero solo para que vean la diferencia, es cierto. Solo para que vean la diferencia. Vamos a decir col, 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 
la L, sienten la vibración en la L, col, 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 sienten la vibración en la L, col, okay. yes, right, ajá. Uh -huh. Entonces, a eso se refiere la voiceless and voiceless sound, ¿ok? Eh, ahora, para ese caso que la última letra de esos verbos no vibra, ese ed no lo voy a decir como ed, checked, ni mucho menos como id, como en el caso anterior, sino que lo voy a decir como una letra t, ¿ok? Así que sería checked. ¿Cómo dirían fix en pasado? Fix. Fix. Ajá. Fixed. Ajá. Fixed. Recuerde, vamos a poner la letra T, right? Wash. Wash in the past. Wash. Ajá. Wash. No, I don't know. Washed. Ajá. Washed. Washed. Ajá. Washed. Ajá. Kiss. ¿Cómo sería entonces kiss? Kissed. Kissed. Ajá. Excelente. Ok. Kissed. Help. Help. Helped. Ajá. Helped. Ajá. Helped. Ahí es, es una combinación de sonidos que poco a poco nos vamos a ir a Ok. Helped. Ajá. Danced. Danced. Ajá. Danced. Danced. Washed. Sorry, watched. Bashed. Watched. Watched. Esa es un Washed. poco complicada. Eso sí debes reconocerlo. Watched. Ajá. Watched. Porque hay Washed. primero una T y otra T al final. Son dos T las que se dicen ahí, ¿ok? Watched. Uh -huh. Y Work. la última, worked. Worked. Work. 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 Eso es imposible. Entonces, ¿cómo se aprende esto? Practicándolo, ¿ok? Que se le vaya quedando en la mente que work en pasado nunca va a ser worked, ¿ok? Que siempre va a ser worked. Worked, ¿ok? Worked. Ahí, ¿ok? Repitiéndolo cada rato y se le va a ir quedando la pronunciation en pasado, ¿ok? Lo mismo con check, checked, ¿ok? Checked. Kissed, ¿ok? Kissed. Así que todos esos sonidos se nos van quedando, se nos van quedando en la mente, right? Excellent. Now, let's write one sentence using any of these verbs. Write one sentence. Escriban una oración. Utilizando cualquiera de estos verbos en pasado. Affirmative, of course, ¿ok? Affirmative. Okay. Porque en, en negativo okay. y en pregunta no hacemos esa pronunciación, right? Solamente in affirmative. Así que, one sentence, please. Y cuando la tengan lista, activa su micrófono y me dice. Only one sentence using... Any of these verbs. Remember the pronunciation. T, t, okay? The t sound. Fixed, washed, kissed, danced, watched, worked. What? Just. Mm -hmm. Okay. Only one sentence. Let's see, I'm going to start with. Uh -huh. Let's see. Nestor, let's see, Nestor. Can you tell me one sentence, please? Este, yeah, I watched it. YouTube mm -hmm. last night. Okay, I watched YouTube last night. Uh -huh. Watched, uh -huh. watched. Uh -huh. Excellent. Okay, nice. Thank you. Let's see, Ana Maria. Tell me one. I checked my email two hours ago. Okay, I checked. Uh -huh. Checked. Uh -huh. I checked. Uh -huh. Excellent. Checked. Uh -huh. I checked. My email to uh, two hours ago. Nice. Mm -hmm. Nice. Let's see, Sergio, tell me one, please. Um, I fixed my cell phone uh, yesterday. Excellent. Okay. I fixed my cell phone yesterday. Let's see, Alejandra. 
Alejandra Gabriela, tell me. I danced last Saturday. I danced last Saturday. Excellent. Nice. Good job. Let's see. Um, Gladys. I working all day. Mm -hmm. Okay. Let's remember the pronunciation T, right? Worked. Uh -huh. Worked. Mm -hmm. Excellent. I worked all day. Work all day. Mm -hmm. Perfect. Nice. I worked all day. Uh, let's see, Rosie. Yes. Tell me. Tell I check. Uh -huh. I checked my email this morning. I checked my email this my. morning. Mm -hmm. Nice. Yes. And the last yes. one. Thank you, Mayra. Uh -huh. I fixed my computer last week. I fixed my computer last weekend. Nice. Excellent. Tenía una pregunta, Rosibel. No sé si iba a hacer una pregunta. Creo que le corté la inspiración. Es que yo hice dos oraciones. Ah, ah ok. Yeah, tell me the second one. Even better. I, mm -hmm. Yes. I kissed my husband this morning. Ah, I kissed. Me la copió, Rosy. Obvio. <laughs> Okay. Eso right. tenía yo. <laughs> Le gané. Okay, I kissed uh, my husband this morning. Excellent, okay? Nice, okay? Así que ahí, ten ahí tenemos eh, la otra pronunciation. Si se fijan, nunca decimos danced, ni watched, ni kissed, okay? No, eso es nada más para escritura. Para pronunciation, nunca decimos ed, así como tal, okay? Sino que ya vimos la primera, que era id, y tenemos la segunda, que es t, okay? Ahora vamos a ver el caso contrario de las que sí vibran, ¿ok? Entonces acá tenemos nuevamente otros, eh, otros verbos, ¿ok? Que en este caso, ah, por cierto, se me había olvidado mencionarles. ¿Se dieron cuenta que en este caso tenemos varios verbos que están repetidos con sonido al final? Por ejemplo, check termina con K igual que work. Entonces eso le puede dar una idea de que todos los verbos que terminen con K los tiene que decir con la letra T, ¿ok? Igual con eh, wash y watch. Terminan con SH o CH los ambos. Así que de igual manera se tienen que eh, pronunciar con la letra T al final. ¿okay? Así que eso le va dando más o menos una, una ayuda a uno eh, de cómo identificar esos sonidos rápidamente. ¿okay? Pero lo más esencial lo más, o lo más, eh, eh, digamos que lo, lo, lo mejor para, para, para poder que se nos queden eso más rápido sería... Eh, practicarlos, ok, lo, eso es lo mejor practicarlos y decirlos a cada rato para que no se nos olvide la pronunciation alright, let's see the last one which is, en este caso the, ok the, en este caso es muy fácil porque solo nos vamos a imaginar que la letra E en el ED no existe, ok por ejemplo, en este caso se escribe played, pero no se dice played, se dice así nos imaginamos que la letra E no existe. ¿Cómo, dir, lo, ¿cómo lo dirían ustedes? Ajá. Played. Played. Ajá, excelente. Okay. Played. Played. Ajá, that is the correct pronunciation. Ok. Entonces, Played. Ajá. ¿qué pasa con estos? Ah, esos son cuando, cuando sí se siente la vibración al final. Ok. Así que vamos a ir a decirlos uno por uno. Play. Play. ¿Sienten la vibración en la Y? Play. 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 Ajá. Uh -huh. Love, love. Ahí cuando decimos la V, ¿verdad? Porque tenemos el E de love, love. Uh -huh. Enjoy termina con Y igual que play, así que eso nos da una idea también de que se puede. Live también termina con V igual que love, ¿ok? Así que también nos puede dar una idea de que se dice igual, ¿ok? Call. Muchas personas cuando aprenden inglés dicen called, ¿verdad? Called. Pero ya vimos que la letra L sí vibra, right? Entonces, ¿cómo sería called sin la letra E? ¿Cómo lo diríamos? Uh -huh. Cold. Cold. Uh -huh. Cold. Cold. Uh -huh. Cold. Cold. Así como cuando tenemos frío. Cold. Por ejemplo, es lo mismo, ¿ok? La misma pronunciación. Cold. Uh -huh. Cold. Uh -huh. ¿Qué pasa con clean? ¿Cómo lo dirían? Clean. 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 Uh -huh. Cleaned. Uh -huh. Cleaned. Cleaned. Uh -huh. 
Acuérdense, Blink. la E no la decimos en ese caso. Es como que no tenemos la letra E. ¿Ok? La eliminamos. Pero para escribirla sí la tenemos que escribir. ¿Right? Eh, try es un poco diferente porque try, si se fija, no tiene ninguna, no tiene ninguna vocal. Es una palabra hecha de puras, eh, de puras consonantes. Entonces, en ese caso tenemos que cambiarla así. ¿Ok? Tried. ¿Ok? Es otra excepción que tenemos a los verbos. Uh -huh. Tried. Y esa es otra que también cuesta por cuestiones de pronunciation. Eh, mucha gente dice listen. Dice en la letra T. Ahí nos vamos a imaginar que la letra T no existe. ¿Ok? Para decirlo mejor. Listened. Uh -huh. De hecho, aquí lo tenía ya. Listened. Uh -huh. Listened. Así se dice el pasado. ¿Ok? Listened. Listen. 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 All right. So, let's repeat. Played. 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 Called. Played. Loved. 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 Enjoyed. Enjoyed. Mm -hmm. Lived. Lived. Cold. 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 Cleaned. Cleaned. Tried. 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 Listened. 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 Okay, excellent. Now, let's write one sentence, please. Let's write one sentence using any of these verbs, okay? Con cualquiera de esos verbos. One complete sentence and let's pay attention to the pronunciation, okay? Pongamos la atención a la pronunciation. One sentence in the past. Recuerde aquí ya nos olvidamos de los auxiliares. Aquí si hay ley tenemos que cambiar los verbos, all right? The, played, loved, enjoyed, lived, called, cleaned, tried, listened. Ok, let's see. Vamos a ver, Jimena, a ver si usted le quita la, la oración a Rosy. Ahora, le quita eso. Ajá. Ahí voy, pues, vamos a ver. Ajá. I enjoy my last vacation. Vacation. Uh -huh. vacation. Excellent. I enjoyed my last vacation. Uh -huh. Vacation. Vacation. Uh -huh. vacation. Uh -huh. Let's see, Franklin. Uh, okay. I played soccer with my brother last night. I played soccer with my brother last night. Excellent. Alejandra Gabriela, tell me. I cleaned my house on uh, Saturday morning. I cleaned my house on Saturday morning. Nice. Ana Maria, tell me one, please. Uh, I ca call called my friends last uh, morning. Ah, perfect. I called oh, my this friends. morning. Ah, this morning. Okay, excellent. Uh -huh. I called my friends this morning. Yeah, I think it's a tiempo. Yeah, the morning has passed, right? Excellent. Let's see, uh, Karen. Tell me one, please. I listened to music last night. Ah, I listened to music last night. Excellent. Vilma, tell me one, please. <clears throat> I listened to music last night. I listened to music last night. Nice. Mayra, uh, tell me one, please, Mayra. I enjoyed with my friends last weekend. I enjoyed with my friends last weekend. Excellent. And the last one, let's see the last one. Oscar, tell me one, please. I called with my wife this morning. Uh -huh. I called my wife this morning. Very simple. Uh -huh. I called my wife this morning. Excellent. Nice people. Good job. Okay, good job. So, si se fijan, la primera parte era nada más escribir el ED, right? Very simple. 
pero ahora ya tenemos three types of pronunciation que tenemos que practicar y entre más repetimos estos verbos de acuerdo a esta pronunciation, más se nos van quedando, ¿ok? Así que teníamos id, tenemos t, ¿ok? Cuando el, la, la, la última, el último sonido no vibra en nuestra, en nuestra cuerda vocales y cuando se vibra es d, ¿ok? Pero ahí solo nos imaginamos que la letra e no existe, ¿ok? So, homework. Vamos a dejar una pequeña tarea, se la voy a compartir ahí en el, en el grupo, ¿ok? Estos verbos, ups, ya les di una respuesta. Estos verbos están en presente. Los vamos a pasar a pasado, pero quiero que también practiquen en su casa qué tipo de pronunciación van a tener cada uno, ¿ok? Así que eh, primero hagamos un descarte, ¿ok? Usted dice, ok, después que le pongo ED, esta palabra termina con D o con T. Entonces, ¿qué sería la primera regla? ¿verdad? Entonces, usted ya sabe que si termina con D o con, o con T o con D, usted va a decir id, ¿verdad? Ya si no, no termina ni con T ni con D la última, pues ya se va a poner la mano larga, ¿right? Y empieza a tratar de identificar si vibra o no vibra la última letra eh, del verbo en presente, ¿right? Y ahí usted le pone qué sonido pertenece a cada uno, ¿ok? Así que eh, lo vamos a resolver mañana. Hágalo eh, durante el día o ahorita en la noche, ¿ok? O haga una fila en la mañana, otra fila en la tarde y otra fila antes de la clase, ¿ok? Para que ahí poco a poco se vaya entrenando su cerebro y su lengua, ¿ok? Para, para decir los verbos correctamente, ¿all right? Mandar la captura de esta... Sí, sí, lo, lo voy a mandar para que lo tengan ahí, don't worry. Ok, ok. Yes, excellent. So, thank you people. Eh, thank you for your participation. Thank you very much. Uh, have a nice night and see you tomorrow. Okay. Roderick. Bye. Bye. See you tomorrow. See you. Bye. See you tomorrow.